What's up YouTube? So today, uh, pag-usapan natin kung maganda bang bumili sa StockX kung taga-Pilipinas ka. So, uh, ang StockX, kung hindi kayo familiar, uh, isa itong e-commerce website. Uh, na ang purpose niya is parang maging middleman uh, between the seller and the buyer. So, ang ginagawa ni StockX is, uh, siya yung kumukolekta ng bayad ni buyer. Uh, and then, uh, iingin niya kay seller yung product na binibenta niya then si StockX yung ka-authenticate nun para i-release kay seller yung product na binili so para siyang OLX or carousel na ang ginagawa niya is uh, nag-authenticate ng products na binibili dun sa platform or website nila so naka-order ako ng isang sapatos using StockX isang sapatos na nirelease lang uh, a while ago uh, 8 days ago ko siya nabili so within 8 days nabit na kuha ko sa pato sa binti ko sa platform nila so una let's do the unboxing of the shoe na binili natin sa, sa StockX so meron silang uh, ang nagship ng product papunta din sa address ko is DHL so sila yung nagprovide siguro ng airbag airbag tayo So, uh, yung shoe na binili ko is yung Air Pure God Moccasin. Ayan, nandun yung size, size 5.5. Uh, nandun din yung uh, information regarding sa sapatos, uh, katulad ng colorway. And may nakasabit na price tag. So, yun yung price tag kasama ng information sa sapatos. So, quick look lang tayo nung sa uh, kahon. Uh, this is the Nike Premium box for the Airwear Bag Collection. Uh, some information regarding Nike. And just the websites and logos. And the picture of box actually pull out box. Siya. So, usually, the pull out box ni Nike is for premium products. Nila. So, let's see how the sapatos are going to be able to get the platform is complex. So, uh, meron din include si StockX na greeting card. Ayan. So, nakalagay dito na nagpapasalamat sila doon sa purchase. Sinasabi nila na kapag umorder ka sa, sa StockX or doon sa platform nila, safe uh, yung pag-order mo ng products kasi yung authenticate ng team nila. Yung product na binibili natin. And smart kasi yung pricing data, uh, meron transparency daw doon sa mga product na binibenta nila and easy so you just have to bid and ask in order to buy a product so may perma nung mismo CEO ng StockX yung product na binibenta nila si Josh na siya na CEO dun sa likod ng greeting card ayan, may uh, instruction si StockX I think ito yung instruction para dun sa uh, public promotion nila or public advertis, advertising technique ni StockX. So basically ang instruction na nakalagay dyan is kung paano mag-upload or kung paano advertise si StockX dun sa uh, social media websites like Instagram. So may instruction dyan na feature at the authentic tag ng mga sapatos or items na binili natin kay StockX para natin ma-advertise yung platform nila. Ito yung shoes, air pair bag mo kasi. So, quick and poor regarding sa sapatos. Uh, ito yung isa sa uh, collection na nilabas ni Nike in collaboration with Jerry, Loren Jerry Lorenzo. Uh, ito yung Nike pair of bag mo kasi. So, uh, some uh, minor information regarding the shoes. So, meron siyang drawstring sa likod. Uh, wala siyang lacing system. Merong, uh, ayan. So, merong subtle na Nike air pair of God na branding niya sa may drawstring and then may uh, pin dito sa or button para sa entrance ng sapatos para masa, masuot natin yung sapatos pag gamitin and then yung glossy na swoosh logo Ayan. tapos sa 
as mentioned, wala nga siyang lesson system. So, uh, kapag susutin mo yung sapatos, ang gagawin mo is hihilain mo lang yung drawstring doon sa likod. Uh, Siya na rin itisible yung pull tab. And you insert the shoe. Then, para masecure mo, I think you can use the velcro strap para higitan yung shoes. So, sa ilalim, uh, yun yung uh, air pair of God na sole. And meron kayong may kita na parang mga boxer little squares dun sa ilalim. Yun yung traction, ano yun, traction system niya. Then, ang gamit na cushioning system ni Nike Air Pure Pod is double stack na air unit. So, meron tayong air unit na nakikita dito. Yung translucent uh, air unit or translucent, translucent bubble ng air unit na merong uh, swoosh dun sa ilalim. So, maganda siyang tingnan. And, meron din dun sa loob ng mismo sapatos. So, meron din branding dito si uh, Pure of God. Meron ko yung Air Pure of God 180. So, yun yung mga minor details or anis sa batas. And then, yun sa likod. Yun sa soul. So, ito yung first pair. Then, ito yung second pair. So, yung second pair, meron siyang nakasukbit na uh, stock X tag. So, ang meaning ng stock X tag, uh, ito yung parang assurance nila na inauthenticate nila yung sapatos and yung product na binili natin sa platform nila is authentic or legit. So, ayan, meron nakalagay na authentic verified. Ayan, verified authentic. Then, stock X logo. Then, sa likod, meron QR code code. Basically, yun yung magsisignify kung legitimate ba yung purchase natin doon sa platform nila or hindi. Ayan. So, yan. Nakasukbit siya dun sa drawstring. No? Uh, left pair ng sapatos. Bukod sa greeting card, nag include din si StockX ng sticker. So, ito yung sticker. Stockx sticker. Pwede nyo idikit to sa mga laptops nyo or luggage or bag or kung saan nyo matripil na guy. Uh, I think this is one of the nicest thing about buying stock and stockx. So, pag order ka, make sure na hanapin nyo to. Ito yung isibo na purchase na natin sa platform. And may pinalukot yan. May picture dun sa gitna ng sapatos. Uh, Nandito yung total ng amount na ginastos natin para makuha yung shoes. So, napang ko lang information ko. Ayan. So, may kita nyo kung ano yung naging uh, purchase price ko ng shoes. So, nagbid ako ng 90 US dollars para dun sa size 5.5 na air pair of God mo kasin. Then, nag nagdag sila ng 40 US dollars na shipping fee and then 1.1 dollars and 80 cents para sa processing fee and then uh, meron tayong leading authentication fee kasi yun yung unang purchase natin so nagtugtal lang tayo ng 131.80 cent, uh, cents US dollars para dun sa purchase na ginawa natin doon sa StockX. So, $131 ang nag ko lang all in all doon sa purchase natin is 7,000 peso. So, 7,000 plus yun. Kaya parang lumalabas sa 7,000 po lang na bilhin sa patos na ang retail price niya dito sa bansa natin is 7,645. So, nakatipid pa rin ako kahit pa paano. So, paano ba ako naka-order sa StockX? So, madali lang naman ang order doon sa website nila, sa platform nila. Uh, ang gagawin nyo lang is kailangan nyo lang mag-register o oh, kailangan nyo gumawa ng account sa platform. So, meron kayong dalawang options para gumawa ng uh, account sa platform nila. So, you can either download the StockX app. Uh, you can download it using your iOS phone, uh, mga Apple phone or Android phone. Search nyo lang yung StockX. Or, you can just use your uh, laptop or desktop PCs. Head over to stockx.com then uh, doon sa website nila meron doon option para gumawa ng profile lang. So once nakagawa ka na ng profile, kailangan mo na lang uh, maglagay ng information katulad ng uh, 
saan sila pwedeng mag-charge sa inyo para singiling kayo ng bayan. So, wala akong credit card. Ang uh, usual na uh, nirequire nila para pag, uh, pag-singilan ng purchase nyo sa platform is a credit card or a PayPal account. So, wala kasi yung credit card and wala rin akong PayPal account nung time na gumawa ako ng account sa StockX. But, meron akong GCash. So, ang ginawa ko is gumawa ako ng PayPal account basically ni and nilink ko yung GCash account ko dun sa PayPal. So, parang nagkaroon na ako ng PayPal account which is connected naman sa GCash account ko which makes it easier for me to uh, order products online kasi bukod sa uh, mga ka-order na ako sa StockX uh, dahil yung PayPal is accepted payment option sa uh, maraming websites, hindi lang StockX. Uh, mas dumay ko yung option ko para makapag-online shopping. Uh, basically, ang nangyari nga is kinunay ko lang yung GCash ko dun sa PayPal account ko then yung PayPal account ko is na-register ko dun sa StockX para maka-order na tayo dun sa website nila so yun, yun. so ganun lang kasimple once na nakapagbigay ka na ng uh, billing information mo kay StockX uh, pwede ka na mag-shop dun sa website nila so uh, you can just search for a shoe tulad ng ginawa ko uh, actually hinahanap ko to online uh, sa Facebook Marketplace and sa Carousel sa basically ng e-commerce website natin sa Pilipinas and ang regular pricing nila is above retail or uh, in retail price pa rin so uh, lumalabas na 7,600 plus pa rin yung pricing nila locally so ang ginawa ko, uh, chanek ko sa StockX kung mas mura ba minibenta doon yung sapatos na uh, air pair of mo kasi na so, time na nakita ko siya ang asking price for this specific model and this specific size is 100 US dollars. So, 100 US dollars parang lumalabas na uh, 5,000 pesos siya. So, ang ginawa ko, nag-bid ako ng 90 US dollars. Uh, within minutes lang, inaccept na agad nung seller nung sapatos yung bid ko. So, basically, yung bid, yun yung parang uh, kapag nagtatanong kayo ng price, uh, basically yun yung parang sinasabi nyo, ito yung kaya kong ibigay uh, para sa sapatos. And, nakabase yun kay seller kung tatanggapin ba niya yung offer mo or hindi. After tanggapin yung offer ko, uh, automatic kinaltas ni StockX yung uh, bayad dun sa PayPal account ko. So basically yung nangyari is nabayaran ko na yung, agad yung product kahit wala pa siya sa akin. So uh, wag kayong matapot sa ganun kasi uh, PayPal meron siyang option para i-charge back or uh, basically inolify yung uh, purchase or yung bayad na nagawa natin once na nakapag-proof tayo ng claims dun sa uh, PayPal service, customer service nila. So, uh, meron pa rin naman tayong pangahawakan dun sakaling uh, hindi na-provide ni StockX yung service na in-offer talaga nila. After kunin ni StockX yung uh, payment, uh, basically para sa status, nag-ask siya para i-ship, uh, i-ship ni seller yung product or yung sapatos dun sa headquarters nila. So, ang headquarters ni StockX is nasa US. So, pinaship ni uh, StockX yung sapatos to US or if within US lang din yung seller uh, dun lang sa states nila uh, para i-authenticate yung sapatos. So, once na na-authenticate na ni StockX yung uh, sapatos, ang gagawin na lang is isa-send ni StockX yung sapatos mismo dun sa bansa natin para i-deliver dun sa mismong buyer ng sapatos. So, it took StockX 8 days para i-deliver or it took me 8 days for the whole process from buying to receiving the shoes. Ayan. So, 8 days lang. So, parang 1 week lang inabot para makuha ko itong sapatos na pinigil na natin. So, let's talk about the pros and cons of buying in StockX kapag taga-Pilipinas ka. So, pros. Uh, this is based on my personal experience. Uh, pagbili ng StockX, number one is napakadali. Uh, basically, gagawa ka lang ng profile. Uh, bibigay mo yung billing information mo. Then, uh, magsasearch ka na lang. Uh, ilang clicks na lang. Then, you can buy your shoes anytime you want. So, that's one of the pros in buying dun sa platform ng StockX. So, number two naman is yung fair pricing. So, basically, yung pricing ni StockX is nakabase sa parang stock market uh, ng mga bagay-bagay. So, ang in-offer kasi ni StockX nung sa platform niya is handbag, streetwear, 
and uh, shoes. So, kahit anong mga shoes yun. So, basically, ang nagdi-dictate ng price is yung mga nagbibenta dun sa platform nila. So, yun yung mga resellers na tinatawag. Uh, so, depende kung gano'n ka uh, hype yung product, ganun din ka mahal yung presyo na kailangan mong bayaran. So, basically, uh, supply and demand pa rin naman to. Uh, kung mas mataas yung demand, para dun sa sapatos na maliit yung supply, mas, ma mas malaki yung uh, kailangan mong shell out para makuha yung sapatos. So, yun. So, that's uh, reason number two. Uh, yung fair pricing ng mga sapatos then number 3 is yung legitimate or legitimacy ng product na malalisip mo so as mentioned earlier inauthenticate ni StockX yung mga uh, products na binibenta nila dun sa platform nila so yun nga, yung process nun is uh, pinapaship ni StockX yung binibenta ng product dun sa headquarters nila para i-authenticate ng mga expert ng mga sapatos so kinicheck talaga nila kung authentic yung mga products na binibenta ng mga seller dun sa platform nila. So, that's reason number 3. So, ayun lang yung mga reason na naisip ko para ah, bumili ka sa StockX. So, yun nga, yung una is yung uh, madaling bumili dun sa platform nila. Pangalawa is yung fair pricing. And pangatlo is yung legitimacy ng mga product na binibenta dun sa platform nila. Ayun. So, hindi naman lahat is maganda. So, wala namang perfecto. Uh, so, i-discuss naman natin ngayon kung ano yung mga pangit sa pagbili na sa platform ni StockX. So, basically, taga-Pilipinas ako. So, ang mga product na is siniship pa sa US din binapadala sa kung saan man location ni buyer uh, para ma-receive ni buyer yung mismo product na pinili niya. So, that comes to one of the disadvantages in ordering to StockX kapag taga Pilipinas ka or taga uh, Asia ka. Uh, una is yung shipping time. So, it took them one week to actually deliver the product uh, dun sa location mo, kung saan mo man sinet. So, kung sa Pilipinas nga or sa Metro Manila nga, it took them 8 days. So, ang nag-deliver ng product ko is si Dilish L. So, ayun, tinakon naman nila ng product. Then, meron naman silang airbag na pinupahit. Uh, but still, that's 8 days. So, hindi mo alam talaga kung uh, basically yung iba mas natagalan pa especially yung mga taga province natin so medyo ano lang alanganin lang dun sa shipping time kasi nga uh, think of it this way important din yung products na uh, binibili natin kasi nga galing siya sa states so another thing is yung duties and taxes kapag uh, above 200 USD or 200 US dollars or 10,000 pesos yung binili natin product. So, uh, recently may pinasang law na kapag below 10,000 pesos yung total amount ng retail price ng product na pina-import pina natin, uh, wala tayong babayaran tax. Pero kapag lumagpas na sa 10,000 pesos yung product na binili mo, uh, kailangan mo na mag-add ng additional 12% VAT and some other fees para lang makuha ng sapatos. So, hindi si StockX yung sisingil nun. Ang sisingil nun is yung uh, nag-ship ng product sa iyo. So, basically, kung si DHL yung mag-deliver ulit ng product sa inyo, uh, sila yung magbabayad ng mga taxes and duties. Uh, sila yung <coughs> sisingil sa mismong pagdadala ng sapatos para bayaran yung binayad nila dun sa pinag-release ng sapatos. So, that's uh, something na a disadvantage especially for us uh, na nakatira dito sa Pilipinas kasi nga uh, you have to also consider yung shipping fee then yung additional fee pa ng duties and taxes para lang makuha may sapatos na basically if uh, for example you bought a EC na nabili mo below retail uh, for example then pagdating dito or pagka deliver sa iyo kapag binili mo sa StockX magbabayad ka pa rin ng additional para sa duties and taxes well, parang lumabas din na binili mo siya ng above, re above retail or parang resale price din so medyo disadvantage natin uh, I think that's uh, everything that I have to say uh, overall naman positive yung naging experience ko kay StockX kasi nga uh, nakabili ako ng sapatos na below retail uh, ito yun uh, maganda ng sapatos naman to uh, this is one of the uh, Gary Lorenzo's Nike Air Pair of God Collection. Uh, medyo mukhang luxurious naman siya kung titignan nyo. Hindi uh, ko lang 
malaman kung bakit di siya na-appreciate ng mga uh, hypebeast sa atin. So, that's basically everything. So, I hope you like uh, what I have to say. And hope to see you guys on the next one. Peace.